আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পল্লী টিভি সংবাদে সাথে আছি আমি তাবাসসুম আমিন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিশু সংবাদ উল্লাপাড়ায় কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠে মোটা টাকার বিনিময়ে উভয় পরিবারে আপোষ গাজীপুর কোনাবাড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং দুরারোগ্য আক্রান্ত শিশু কন্যা নদী বাঁচতে চায় এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার বাঙ্গালা ইউনিয়নের বানিয়াকোর গ্রামের আমির হোসেন এর মেয়ে স্থানীয় মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রীকে একই গ্রামের প্রভাবশালী শাহাদত হোসেনের ছেলে শুকুর আলী নামে এক বখাটে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠলে বখাটে ও তার পরিবারের লোকজন গ্রাম থেকে পালিয়ে রয়েছে তারপরে আমি চিৎকার করলাম তারপরে সে দরজা লাগালো তারপরে মনে চিৎকার করলাম কিন্তু আশেপাশে কেউ ছিল না তারপরে তার মা আসার পরে সে একটু ই হলো তারপরে এসে আমি দরজাটা খুলে আমি বের হয়ে তারপরে ওইখানে মানে আমি হ্যাঁ যেটা আমার সাথে হয়েছে সেটা যেন অন্য কোনো মেয়ের সাথে না হয় এই রেম কঠোর একটা শাস্তি চাই चेष्टा कर भुक्भोगी किशोर मा प्रतिबी सहयोगित किशोर के बखाटे शुकुर घर थे उद्धार करें गणमाम कर्मी पर दिन थे के मोटा टनीमय स्थानीय प्रभावशाली चपे विषय धामा चपार चेष्ट चला मुठोफोने उल्लापाड़ा मडल थाना भारप्राप्त कर्मकर्ता ओसि गोलम मुस्तफा बोलें ये मर्मे लिखित अभिजोग पाई अभिजोग पे प्रयोजन व्यवस्था निब গাজীপুর মহানগরীর জরুন কোনাবাড়ি পেয়ারা বাগান এলাকা থেকে হোসনে আরা নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ শুক্রবার পনেরোই নভেম্বর সকাল নয়টার দিকে জরুন পেয়ারা বাগান এলাকা থেকে এই লাশ উদ্ধার করা হয় হোসনেহারা পাবনা জেলার আতাইকুলা থানার ইসলামপুর গ্রামের ওসমান প্রামাণিকের মেয়ে এবং আসাদুলের স্ত্রী গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ জিএমপি কোনাবাড়ি থানার উপপরিদর্শক এসআই মাইকেল বণিক জানান হোসনেহারা দুই সন্তানের জননী সে স্বামী সন্তান নিয়ে জরুন পেয়ারা বাগান বাদল খন্দকার বাড়ি ভাড়া থাকতেন প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে কোনাবাড়ি থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে বাগেরহাটে পৌরসভা ডাস্টবিন স্থাপন এবং রাস্তা সংস্কার শীর্ষ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার সকালে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে শহরের দর্শনীয় স্থানে ধানসিঁড়ি হোটেল মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বক্তব্য দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুর রব চৌধুরী জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সর্দার ফখরুল আলম সাহেব জাতীয় পার্টির জেলা সভাপতি হাবিবুর রহমান জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাফর রহমান আলম বাগেরহাট প্রেস ক্লাবের সভাপতি আহাদ উদ্দিন হায়দার বাগেরহাট পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহনেয়াজ মোল্লা দোলন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মুখার্জি রবীন্দ্রনাথ ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের প্রশিক্ষণ অ্যাডভোকেট শরীফা খানম সহ বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ বক্তারা বলেন বাগেরহাট পৌরসভা সংলগ্ন নদী ও ড্রেনের ময়লা না ফেলার জন্য সতর্ক হতে হবে 
আইকরের প্রবৃদ্ধ দেশ ও দেশের সমৃদ্ধি উন্নয়ন ও উত্তরণ আইকরের অর্জন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাতক্ষীরা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চার দিন ব্যাপী আইকর মেলা শুরু হয়েছে সাতক্ষীরা থেকে আমাদের প্রতিনিধি মশিউর রহমান ফিরোজ জানান জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলন আয়তনে উপকর কমিশনারের কার্যালয়ে সাতক্ষীরা তেরো কর অঞ্চলের আয়োজনে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে এ মেলার উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা সদর দুই আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এ সময় খুলনা কর অঞ্চলে অতিরিক্ত কর কমিশনার অঞ্জন কুমার সাহার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলার প্রশাসক এস এম মোস্তফা কামাল জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান সাতক্ষীরা তেরো কর অঞ্চল উপকর কমিশনার উজ্জ্বল কুমার সর্দার সাতক্ষীরা চেম্বার অব কমার্স ও সভাপতি ফারুক খান মিঠু সহ কর কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এ মেলায় পনেরো থেকে আঠেরো নভেম্বর পর্যন্ত চার দিন আয়কর গ্রহণ করা হবে দিনাজপুরে ফুল বাড়িতে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত নয় বছরের কন্যা শিশু নদী বাঁচতে চায় নদীকে বাঁচাতে পিতা মাতার সামান্য যা অর্থ করেছিল তা ব্যয় করেও মেয়েকে সুস্থ করতে না পারায় সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অসহায় মা আরেফা বানু চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করলে তারা জানান নদীর অপারেশনের প্রায় দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন যা তার পরিবারের পক্ষ থেকে একেবারেই অসম্ভব বিস্তারিত দেখুন ডেক্স রিপোর্টে দিনাজপুর ফুলবাড়ি পৌর এলাকার ছয় নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পিতার কুড়ে ঘরে দুরারোগ্য আক্রান্ত শিশু কন্যাসহ মানবেতর জীবন যাপন করছেন স্বামী পরিত্যক্ত আরেফা বানু প্রায় বারো বছর আগে ফুলবাড়ি উপজেলার মাদিলাহাট ইনায়েতপুর জাকিরুল ইসলামের সাথে বিয়ে হয় আরিফা বানুর বিয়ের আড়াই বছর পর তাদের কোল জুড়ে আসে দুই যমজ কন্যা নদী ও বন্যা বন্যার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকলেও দুরারোগ্য বেদি নিয়ে জন্ম নেন নদী নদীর নাভিতে অতিরিক্ত একটি মাংসপিণ্ড বাড়তে থাকলে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন তার বাবা মা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে নিয়ে অপারেশন করার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা যা কোনোভাবেই সম্ভব না হওয়ায় অসহায় মা আরেফা বানু দিশেহারা এরই মধ্যে নদীর নিষ্ঠুর বাবা জহিরুল ইসলাম বছর সাতেক আগে দ্বিতীয় বিয়ে করে ঢাকায় চলে যান বর্তমানে তাদের আর কোনো খোঁজখবর নিচ্ছেন না আরেফা গরিব দিন মজুর বাবার সংসারে দুই যমজ শিশুকন্যাকে নিয়ে অনাহারে অধ্যাহারে দিন আপাতিত করছেন দুরারোগ্য আক্রান্ত শিশুকন্যা নদী শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি তার নাভির উপর মাংসপিণ্ডটিও সমানতালে বেড়ে উঠছে নদীকে বাঁচাতে দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন যা তার অসহায় মায়ের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব মা আরেফা বানু মেয়ে নদীকে বাঁচাতে সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সমাজের বিত্তবানরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে মৃত্যুর প্রতযাত্রী অসহায় শিশুকন্যা নদী দুরারোগ্য থেকে মুক্তি পাবে সাহায্যের জন্য নদীর মা আরেফা বানুর ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বর জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর এইট জিরো এইট নাইন থ্রি সেভেন আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর এইট জিরো এইট নাইন থ্রি সেভেন আসাদ ভূঁয়া ডেক্স রিপোর্ট পল্লি টিভি ঢাকা পলি টিভির সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্ত পলি টিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পলি টিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলি টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে